ദേവാമൃതം വാസ്തു ജ്യോതിഷപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും നമ്മോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രമുഖ വാസ്തു ജ്യോതിഷാചാര്യനായ ഡോക്ടർ ഡെന്നീസ് ജോയിയാണ് സ്നേഹത്തോടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം ഡെന്നീസ് കത്തിലേക്ക് ഇടക്കാം അല്ലേ ഡിയർ സാർ ഞാൻ ഒരു പുതിയ വീട് പണിയാനായി പ്ലാൻ വരച്ചു എനിക്ക് പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണുള്ളത് അതിൽ രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ രണ്ട് രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇരു നിലകളിലായി ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ എൻ്റെ സ്ഥലത്തിനോ വീടിൻ്റെ പ്ലാനിലോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി പറഞ്ഞു തരണം ഇത് ശരിയും ഈസ്റ്റ് ഫേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീടാണ് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഫേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പൂജാമുറി ഇവർ കൊടുക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ കിടക്കുടക്ക ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം ഈ വീടിൻ്റെ അത് കിട്ടുന്നത് കാരണം കിടക്കുടക്ക ഭാഗത്തുനിന്ന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു എനർജി പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം കിടക്കുടക്ക ഭാഗത്ത് പൂജാമുറി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മാക്സിമം പോസിറ്റീവ്നെസ് ആ വീട് മൊത്തം വ്യാപിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവർ കൊടുത്തിരുന്ന കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവർ പുതിയ വീട് ചെയ്യുകയാണ് പ്ലാൻ വരച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് കിടക്കുടക്ക ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം അവർക്ക് കിട്ടും അത് ഇതിൻ്റെ വാതിൽ വെക്കുമ്പോൾ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറും ഉള്ള ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അളവ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കിലല്ല അത് ചുറ്റളവ് അതിൻ്റെ കൃത്യമാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ഒരു ആറ് ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂർ ആ ബെഡ്റൂമിലായി കിടന്നു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അളവ് തെറ്റാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഊർജ്ജവും അത്ര നെഗറ്റീവായിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ ബാധിക്കുക അപ്പോൾ ഏത് സാധനം എടുത്താലും നമ്മുടെ അളവ് കൃത്യമാക്കണം നമ്മൾ ഒരു കസേരയിൽ ഇരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേശയിൽ ഇരുന്നാൽ അളവ് കൃത്യമായി നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട് പോകാൻ തോന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് കംഫർട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സൈസ് കൃത്യമാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് യമസൂത്രവും ബ്രഹ്മസൂത്രവും തട്ടാത്ത രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക തട്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പരിഹാരങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ വീട് പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് പ്ലാൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് ഈ യമസൂത്രവും ബ്രഹ്മസൂത്രവും തട്ടാത്ത പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെയർ കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലോക്ക് വൈസിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ സ്റ്റെയർ കേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാളിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തു നിന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസിലാക്കി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഗുണഫലങ്ങൾ ഇവർക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ കിച്ചണിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റിലായിട്ടാണ് കാരണം അത് ഓക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി കൂട്ടി എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചുറ്റളവിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നീളം വരാന്തയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ അത് പൂർ പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ നീളം വരാന്ത എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഗുണഫലങ്ങൾ കിട്ടിയുള്ളൂ കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു കോർണർ മാത്രമായിട്ട് വലിച്ചു നീട്ടിയാൽ രണ്ട് കോർണർ മിസ്സിങ് ആയി പോകും അപ്പം ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് അങ്ങേ അറ്റത്തുള്ള കോർണർ വരെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഗേറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇവർ കൃത്യമായി കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്താണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദോഷമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ വീടിൻ്റെ മുകൾ നിലയിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും ഇപ്പം നിലവിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ ബെഡ്റൂം പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗം മാത്രം ഇവർ ഒരു ഓപ്പൺ ടെറസായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സീറ്റോട്ടായിട്ട് ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുക കാരണം ഇതിൻ്റെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബെഡ്റൂം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗമാണ് ഇവർ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് വെയിറ്റ് വേണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ അവിടെ ബെഡ്റൂം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കിടക്കുടക്ക ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ ബെഡ്റൂം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ വെയിറ്റ് വീണ്ടും കൂടുക ചെയ്യും അപ്പം ആ കിടക്കുടക്ക ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഓപ്പൺ വരാന്തയായിട്ട് ഇടാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സിറ്റൗട്ടാക്കി ഇടാം അതുപോലെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നിലവിലുള്ള അതേ ബെഡ്റൂം തന്നെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് മുകൾ നിലയിലായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഗുണഫലങ്ങൾ കിട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വീടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളൂ അതുപോലെ വസ്തു സംബന്ധമായിട്ട് ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യണം അതു
ചില വില്ലാസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വാസ്തു നോക്കാതെ ചെയ്ത വില്ലകളുണ്ട് ചില വീടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എനർജീസ് എടുക്കാൻ പറ്റും മാക്സിമം കോസ്മിക് എനർജി നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഊർജത്തെ നമുക്ക് വരുത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ അവരോട് ഏതൊക്കെ ദിക്കിലാണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഏത് മോശമായ സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഊർജം പോസിറ്റീവ്നെസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് വലിയ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ പോകാം സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറച്ച് നീക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ചില ആൾക്കാരുടെ ജാതകത്തിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ അവരുടെ ജാതകത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്റ്റോണുകളൊക്കെ ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ്നെസ് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ജാതകം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാനും സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊരു ഇന്ന നക്ഷത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വില്ല ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാക്സിമം ഊർജം അതിൻ്റെ അകത്ത് മാക്സിമം നമുക്ക് എത്ര എനർജിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്ര എനർജിസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് വെക്കുന്ന വീടുണ്ട് എന്നെ പലരും വിളിച്ചു വയ്ക്കും മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് വീട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് വീട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ മൂന്ന് സെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ താഴെ നമുക്കൊരു ബെഡ്റൂമും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിച്ചണും ഒരു ഹാളും മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ താഴെ രണ്ട് മുറിയും കിച്ചണും ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആകപ്പാട് ബാലൻസിങ് മാറിപ്പോകുക കാരണം ടോയ്ലറ്റ് വെക്കാൻ സ്പേസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു നിലയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം രണ്ട് നിലയായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലമേ ഉള്ളെങ്കിലും രണ്ട് സെൻറ്റ് സ്ഥലമേ ഉള്ളെങ്കിലും നമുക്ക് മാക്സിമം അതിനകത്ത് വാസ്തുവിനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് മാക്സിമം ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു പ്ലാനിൽ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന് ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വാസ്തു ജ്യോതിഷപരമായ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ എഴുതുക എഴുതേണ്ട വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ ദേവാമൃതം കൗമതി ടി വി കൗമതി ബിൽഡിംഗ്സ് പേട്ട തിരുവനന്തപുരം